Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudo. The question says, a ball of mass M is suspended by a thread of length L. With what minimum velocity has the point of suspension to be shifted in the horizontal direction for the ball to move along the circle about that point? What will be the tension of the thread at the moment it will be passing the horizontal position? So, see, you can understand this question in this way that here we have a ball here which has been suspended by a thread from this way. We think that the point of suspension is वो O है क्लियर है बात अब यहां पर जो थ्रेड है उसकी लेंथ मान लेते हैं कि L है जैसा सवाल में दिया है अब बोला गया है कि इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O को किस स्पीड से मूव करा जाए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ताकि ये सर्कुलर मोशन कर पाए तो देखिए इस सवाल को मैंने एनालाइज करवाने के लिए क्या इमेजिन आपको करने को कहा है कि आप एक इमेजिन करिए इस तरीके की ट्रॉली है जिसको आप सडनली क्या करने वाले जिसको जो है आप सडनली V स्पीड देने वाले हैं आगे की तरफ ठीक है अगर आप इसे बी स्पीड देंगे तो ऑब्वियस है कि ओ पॉइंट के पास भी कितनी स्पीड आ जाएगी ओ पॉइंट के पास भी यहां पर वी स्पीड आगे की तरफ आ जाएगी अब अगर आप इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस ट्रॉली को तो आप वी स्पीड से ले जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड है वी तो ये तो एक इनर्शियल फ्रेम हो गया तो अगर आप इस पर बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भी कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, है ना तो यहां पर मैंने ए बी और बी ओ ये मान लेते हैं कि एक लोहे का फ्रेम माना है जो कि फिक्स्ड है ट्रॉली से और इस ओ पॉइंट से यहाँ पर थ्रेड अटैच्ड है है ना और थ्रेड से बॉब अटैच्ड है तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे नजरिए से क्या हो जाएगा हमारे नजरिए से देखिए हमारे को ऐसा कुछ दिखेगा कि ये जो ओ पॉइंट है है ना और इससे जो नीचे लगा हुआ ये मास एम है, है ना इसकी स्पीड हम लोगों को कैसी दिखाई देगी तो इसकी स्पीड जो है हमारे को दिखाई देगी वी लेफ्ट की तरफ क्लियर एक बात क्योंकि अगर आप रिलेटिव मोशन की बात करें है ना तो अगर ट्रॉली आगे जा रहा है वी स्पीड से और आप ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ट्रॉली को पीछे की तरफ वी स्पीड देनी पड़ेगी है ना तो जिसका मतलब ये हो गया कि इस मास को भी वी स्पीड पीछे देनी पड़ रही है तो आपको इस ट्रॉली के फ्रेम से क्या नजर आएगा कि इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है पीछे की तरफ वी है तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा रिलेटिव मोशन से हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ है ना यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तो देखिए शुरुआत में तो ट्रॉली को स्पीड भी दी गई थी है ना बॉल को तो नहीं दी गई थी शुरुआत में तो इनिशियल स्पीड बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की इनिशियल वेलॉसिटी तो जीरो होगी क्लियर यही बात तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है ना ये कितने के बराबर आ जाएगा जीरो माइनस अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है तो वो v है है ना v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो इसको वी आई कैप लिख देते हैं तो देखिए ये चीज डिराइव हो गई ना कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है ना ये अगर इनिशियली बात करें तो वो क्या आ रही है माइनस वी आई कैप है ना और हम लोगों ने भी यही बात करी थी कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है है ना ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी अगर हम लोग ट्रॉली पे बैठ करके बॉल को देखें तो क्लियर ये बात तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ट्रॉली पर बैठ करके अगर हम बॉल को देख रहे हैं तो इसके पास अगर लेफ्ट की तरफ वी स्पीड है तो वी को कितने के बराबर होना पड़ेगा ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए तो हम लोग जानते हैं कि वी मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है वी मिनिमम की वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ फाइव एल जी है ना यहां पर एल जो है वो बेसिकली क्या है एल जो है वो लेंथ ऑफ द थ्रेड है विच विल बिकम द रेडियस ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल तो बच्चों अब मैं आपके लिए डिराइव कर देता हूं है ना ये जो अभी अभी मैंने रिजल्ट आपको बताया कि वी मिनिमम की वैल्यू अंडर रूट फाइव एल जी या फिर अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी वेर आर इज द रेडियस ये होना चाहिए तो ये कहां से आया तो वो भी मैं आपके लिए चलिए डिराइव कर देता हूं ना तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलॉसिटी जो है है ना वो कितनी है वो v है क्लियर है ये बात अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जो है इसको कंप्लीट करे ना ऐसा ना हो कि कहीं बीच में ही जो है ये साथ छोड़ दे सर्कल का या फिर पूरे ऊपर तक ना पहुंच पाए हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ये ऊपर तक पहुंच जाए और उसके बाद तो ये खैर नीचे आ ही जाएगा है ना क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये यहां तक पहुंच गया तो इसके पास कुछ ना कुछ फिलोसिटी तो रहेगी 
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी क्योंकि आप देखिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी है ना अगर मान लीजिए कि टेंशन जीरो भी हो जाता है तो भी एम फोर्स तो लगेगा ही ना इस पर और एम फोर्स जो है इट विल प्ले द रोल फॉर द रिक्वायर्ड सेंट्री पेटल फोर्स तो मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड वी हो गई और अब हम लोग मिनिमम है ना लीस्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग क्या बोल देंगे कि टेंशन जो है वो जस्ट जीरो हुआ है और जो रिक्वायर्ड सेंटर पिटल फोर्स है वो एम प्रोवाइड कर रहा है सो एम बी विल बी इक्वल टू एम बी डैश स्क्वेयर अपॉन एल के बराबर हो जाएगा और ये तो फोर्स की इक्वेशन हो गई अब अगर एनर्जी की इक्वेशन लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर इनिशियली कानेटिक एनर्जी थी बाद में हम लोग क्या बोल देंगे कि इसके पास कानेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी डैश का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में राइज कितने का आ गया तो वो एम जी इंटू टू एल का आ गया क्लियर है बात तो अब देखिए बच्चों यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहां से हम लोग निकाल सकते हैं v की वैल्यू कैसे तो देखिए एम वी डैश स्क्वायर एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि वो कितनी आ रही है एम जी एल के बराबर तो यहां पर हम लोग लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू हो गई एम जी एल और इधर क्या लिख देंगे प्लस एम जी इन टू ट्वाइस ऑफ एल क्लियर है तो एम 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 ये हर जगह से कैंसिल हो गया क्लियर है तो क्या बच गया हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या कर दे रहा हूं यहां पर टू को गायब कर दे रहा हूं और टू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल प्लस फोर टाइम्स जी एल मतलब कि ये देखिए फाइव जी एल के बराबर आ गया बड़े आराम से तो वी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट ऑफ फाइव जी एल है ना जो हम लोगों ने डिराइव करना था वो हम लोगों ने यहां पर डिराइव कर लिया है क्लियर है बात अब मैं आपको चाहिए तो ये बात बता देता हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना मैंने टेंशन को जीरो क्यों माना अगर मान लीजिए कि आप और ज्यादा स्पीड देते हैं ना अगर आप और ज्यादा स्पीड देंगे मोर देन अंडर रूट फाइव जी तो क्या होगा तो बस ये होगा कि अब एम जो है है ना वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर सफिशियंट नहीं होगा इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए तो अब टेंशन भी एड अप हो जाएगा अलॉन्ग विथ एम है ना तो अब हम लोग क्या लिखा करेंगे इन केसेस वेयर द इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन अंडर रूट फाइव जी टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वेयर अपॉन एल लेकिन हमारे वाले केस में हम लोगों ने टेंशन को जस्ट जीरो कर दिया क्योंकि हमें बिल्कुल वो मिनिमम स्पीड चाहिए थी जिससे इसे प्रोजेक्ट करें ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए क्लियर है ये बात एक और चीज देख लीजिए बच्चों अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया ना वी डैश इसकी स्पीड हो गई मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर और टेंशन यहां पर जस्ट जीरो हो गया तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए कि स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से हो गई है ना यहां पर मान लीजिए कि पार्टिकल आ गया तो अब यहां पर टेंशन जीरो होने का सवाल नहीं उठता है यहां पर टेंशन वापस से उतना ही होगा जितना टेंशन था कहां पर जितना टेंशन था इसके सिमेट्रिकल लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर जैसे कि यहां पर है ना ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं आइए मैं वो आपको समझाता हूं है ना क्योंकि आप देखिए सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है जैसे मान लीजिए इस जगह पर इसकी स्पीड लेटर से वी नॉट थी तो यहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ये कह पा रहे हैं कि स्पीड वी नॉट ही होगी है ना अगर ये इस तरीके से यहां पर पहुंची है तो स्पीड यहां पर फिर से वी नॉट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं और इसके अलावा आप ये देखिए कि यहां पर अगर इस पर एम ऐसा लग रहा था तो यहां पर भी एम तो ऐसा ही लगेगा और सिमेट्री से हम लोग ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या कह सकते हैं लेटर से फाइव कॉल कर सकते हैं एंगल भी सेम है तो दोनों केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर जैसे पहले लेफ्ट वाले केस की अगर बात करें तो लेफ्ट वाले केस में अगर हम लोग ये लिख पा रहे हैं कि टेंशन प्लस एम जी कॉस फाइव वॉज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वेयर अपॉन एल तो राइट right साइड में भी आप देख पा रहे हैं कि एम जी का कॉस फाइव में टेंशन और रिक्वायर्ड है ताकि ये इस है ना इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए तो सिमेट्री से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा मोशन लेफ्ट में था वैसा ही मोशन राइट right में होगा एक बार जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गई उसके बाद है ना तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाने की बस एफर्ट है उसके बाद तो ये आराम से पक्की बात है कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ही लेगा क्योंकि क्या हो रहा है कि हर समय है ना हर समय आप देखिए कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो अवेलेबल है राइट और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स भी बढ़ेगा है ना और एम के सपोर्ट में अब और कौन सा फोर्स आ जाएगा टेंशन भी आ जाएगा ठीक है
तो बच्चों अब अगर हम लोग बात करें सवाल के दूसरे पार्ट की जिसमें क्या पूछा गया है वॉट विल बी द टेंशन ऑफ द थ्रेड एट द मोमेंट इट विल बी पासिंग द हॉरिजॉन्टल पोजिशन तो जैसे कि इस पोजिशन पर अगर ये पार्टिकल मान लीजिए आया तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग सकता है वो सिर्फ फोर्स ऑफ टेंशन ही होगा ना हम लोग सारी बातें इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्लियर ये बात तो टेंशन शुड बी इक्वल टू एम और यहां पर लेटर से की स्पीड जो है वो हो गई है वी टू है ना तो एम वी टू स्क्वेयर अपॉन एल के बराबर हो जाएगा तो बस अब हमें क्या करना है एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके है ना वी निकालना है तो चलिए कोशिश करते हैं तो बहुत आसान है यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं शुरुआत में कितनी एनर्जी थी हाफ एम मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ फाइव जी एल का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा तो हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस कितनी हाइट ये गेन कर गया तो हाइट जो ये राइज करा है वो है एम जी है ना हाइट है एल तो यहाँ पर एम जी इंटू एल कर देते हैं क्लियर रही बात तो देखिए बच्चो यहां से ये फर्दर क्या बन जाएगा यहां से बन जा रहा है एम इंटू 5gl जी एल अपॉन टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू एल तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एम जी एल को हम लोग टू बाई टू एम जी एल भी लिख सकते हैं तो हाफ एम वी टू स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव बाई टू माइनस टू बाई टू विच इज थ्री बाई टू है ना तो हाफ एम वी टू स्क्वेयर विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू एम जी एल तो अब देखिए बच्चों हमारे को एम बी एम बी टू स्क्वेयर अपॉन एल की वैल्यू चाहिए थी है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस एल को यहां पर ले आते हैं तो ये बन जाएगा एल इधर आ जाएगा और ये वाला एल गायब हो जाएगा टू से टू कैंसल आउट हो गया ठीक है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे कि एम बी टू स्क्वेयर अप॑न एल इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है इसकी वैल्यू आ जा रही है थ्री एम जी के बराबर और यही तो टेंशन है और यही तो हमारा आंसर भी हो जाएगा क्लियर ये बात तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय